السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي أكنز ثم لا فلا ينفق منه الموجم الأوسط للتبراني كما جاء في السلسلة الصحيحة بنغلاديش على دي جبو شنغو كندر كورتي كايا جيتو কেন্দ্রীয় দায়ী প্রশিক্ষণ দুই হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি স্নেহাসপদ উপস্থাপক সম্মানিত সহসভাপতি বিভিন্ন জেলা থেকে আগত দায়িত্বশীল বৃন্দ আজকে আমার প্রশিক্ষণের বিষয় খুবই একটা মডার্ন বিষয় খুব মডার্ন মডার্ন টেকনোলজির যুগে যেহেতু আমরা বসবাস করছি ডিজিটাল যুগে সেজন্য আমার বক্তব্যের বিষয়টা লিখে নেন আধুনিক যুগে দাওয়াত দানের পদ্ধতি ঠিক আছে আধুনিক যুগে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি ডিজিটাল যুগে বসে যদি আমি অ্যানালগ পদ্ধতিতে চলি তাহলে হবে আমরা রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মাকামাতে হারিরি সাহিত্যের একটা বই আছে না যারা মাদ্রাসা লাইনে পড়েছেন মাকামাতে হারিরি সেখানে একটা সুন্দর কথা পড়েছিলাম দুর্বি জামানে কামা তাদুর মানে যুগ যেভাবে চলে সেভাবে চলো অর্থাৎ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলো শরীয়তকে বিক্রি করে নাই শরীয়তকে রক্ষা করে তাহলে এখন আমরা আধুনিক যুগে একবিংশ শতাব্দীতে আমরা দাওয়াত প্রদান করব কিন্তু আমাদের সেই পদ্ধতিগুলো যদি মান্ধাতা আমলের হয় মডার্ন চিন্তা চেতনার অধিকারে মানুষের মন মানসিকতায় যদি অ্যাপ্লিকেবল না হয় তাহলে কিন্তু সেটা এতটা ততটা প্রভাব বিস্তারকারী হবে না সেই জন্যে পূর্ববর্তী নবী রসুলরা এবং আয়মা কিরাম তারা কিভাবে দাওয়াত দিয়ে গেছেন সেটা যেমন আমাদের জানতে হবে সেই পদ্ধতিগুলোর উপরে সেই পদ্ধতিগুলোকে আমরা আধুনিক যুগে কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেই ফর্মুলাটা আমাদেরকে পেশ করতে হবে আমরা জানি এগুলো কমন কথা পৃথিবীতে নবী এবং রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল কয়টি দুইটি অলাকাত বা আসনা ফিকুল্লি উম্মাতুর রসুলা আনে এবদুল্লাহা ওয়াজিতান এব তগত আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে উম্মতের কাছে রাসুল প্রেরণ করেছি তারা কি বলবে যে আনে এবদুল্লাহ তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করো মহাজ বিন জাবালকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন ইয়ামানে পাঠালেন তখনও কিন্তু তিনি প্রথম বলেননি যে তুমি যে আগে কি করো তাওহিদের দাওয়াত মানে সালাতের দাওয়াত দাও জাকাতের দাও সেটা কিন্তু বলেননি প্রথমে বলেছেন যে ইলা আই ওয়াহিদুল্লাহ তাদেরকে প্রথম দাওয়াত দিবা যে তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদের কি করে স্বীকৃতি প্রদান করে তাহলে তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আর কি অস্থানিব তগত তগত থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য কুল্লুমা অবেদা মিন দুনিল্লাহি ফবত তগত আল্লাহ ছাড়া যারই ইবাদত করা হয় উপাসনা করা হয় সেটি হচ্ছে তগত তাগতের অনেকগুলো অর্থ আছে এই আয়াতের মাধ্যমে নবী এবং রাসুল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্যটা আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে নবী রাসুলদের উপরে যে অর্পিত দায়িত্ব সেই দায়িত্বটা নবীদের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের উপরে অর্পিত হয় আমাদেরকে তো লামি ওয়ারিস ও দিন আর আনওয়ালা দের হামান নবী এবং রাসুলরা কোনো টাকা পয়সার ওয়ারিস করেনি চিন্তায় থাকে ছেলেরা বাপ কখন মরবে কখন সম্পদ পাবো না মূল্য জোর করে মেরে ফেলে এরকম অবস্থা আধুনিক যে মান মানসিকতা অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে মরার আগে সব ভাগ করে নিচ্ছে পরে বাবাকে বের করে দিচ্ছে বাড়ি থেকে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে মানে আশ্রয় জুটছে এই কিছুদিন আগে ফেসবুকে দেখলাম যে আমেরিকা প্রবাসী একজন মহিলা তার ছেলে মেয়েকে সুন্দরভাবে পড়াশোনা করা হয়েছে উচ্চশিক্ষিত করেছে তারপরে তার ঠায় আর ওই দেশে হয়নি লাস্টে উনি মনের দুঃখে দেশে চলে এসেছেন আত্মীয় স্বজনের কাছে গেছেন দীর্ঘদিন পরে উনি ওই দেশের নাগরিক দীর্ঘদিন পরে আত্মীয় স্বজনের কাছে গেছেন সেখানেও থাকতে পারেননি অবশেষে তার ঠিকানা হয়েছে বৃদ্ধাশ্রম এটি হচ্ছে মানবতার একটি কলঙ্কিত অধ্যায় যাকে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি মনে হয় 
আমি যেটি বলছিলাম যে নবী রসুলদের যে দাওয়াতি মিশন নিয়ে আমাদের কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন প্রেরণ করেছেন মানব জাতির কাছে সেই দাওয়াতি মিশন দাওয়াতি কর্মতৎপরতা যে গুরু দায়িত্ব পবিত্র দায়িত্ব মহান দায়িত্ব সেই দায়িত্ব বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের কর্মী হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পালন করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ইন্না আরসালনা কাবিল হাক্কি বাসিরাওয়া নেদিয়রা যে আমি তোমাকে সত্য সহ প্রেরণ করেছি বিল বাসিরাওয়া নেদিয়রা সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী হিসাবে তাহলে আল্লাহ রসুল এসে আমাদেরকে যেমন উনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তেমনভাবে কি করবেন জাহান নাম থেকে তিনি কি করবেন আমাদেরকে সতর্ক করবেন ভয় দেখাবেন তাহলে আমরা যে জ্ঞানটা অর্জন করছি সেটি মাদ্রাসায় পড়ে হোক বইপত্র পড়ে হোক সংগঠন করে হোক যেভাবে হোক না কেন সেই জ্ঞানটা কি করতে হবে আমাদেরকে বিতরণ করতে হবে আমার অনেক টাকা পয়সা আছে জমায় রাখলাম রাখার পরে সেটা আগের যুগে মানুষ করত কি টাকা পয়সা মাটির হাড়ির মধ্যে মানে পুতে রাখ আমার আব্বার নানি সরি উনি স্বাধীনতার আগে অনেক টাকা পয়সা ছিল তার মাটির হাড়ির মধ্যে পুতে রাখছেন অনেকদিন পর খুলে দেখে ওই পোকায় সব খায় ফেলছে তাহলে কই টাকা কোনো কাজে দিল কোনো কাজে দিল না তো ব্যাপারটা এরকম যে আপনি অনেক এলেম অর্জন করলেন কিন্তু সেই এলমের জাকাত কি জাকাত হলে এলম হচ্ছে আর দাওয়া ইল্লাহ সুহান যে এলমের জাকাত হচ্ছে সে এলমের দাওয়াত দেওয়া মানুষের নিজে যেমন আমল করা তেমনভাবে সেই এলমের কি করা দাওয়াত দেওয়া সম্পদ যদি আপনি পঞ্জীভূত করে রাখেন জমা করে রাখেন তার জাকাত প্রদান না করেন তাহলে কি আমাদের দিন শাস্তি আছে না নাই আছে অনুরূপভাবে এলমকে যদি আপনি গোপন করে রাখেন মানুষের কাছে দাওয়াত না দেন এটারও কিন্তু শাস্তি আছে এখন আপনি আমার আপনাদের কাছে আমি একটা সুন্দর নতুন মানে একটি চমৎকার একটা হাদিস পেশ করব যে হাদিসটা আমিও কয়েকদিন আগে ছাড়া আমি জানতাম না হাদিসটা একটু দেখেন আনাবি হুরায়রাত আন্না রসুল্লাহাম কল আবু হুরার রাজানাতে বর্ণিত রসুল সাল্লাম বলছেন যে মাসাল লেদি এথা আল্লামুল এলমা যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করেন সারি এলম শিক্ষা করে সুম্মালাইহাদিসু বিহি কিন্তু সেই এলমের কথা মানুষের কাছে বলে না দাওয়াত দেয় না প্রচার করে না তার উদাহরণ কেমন কামাসালেদি একজুল ক্যাঞ্জা তার উদাহরণ হচ্ছে সম্পদ জমাকারীর ন্যায় পঞ্জীভূতকারীর ন্যায় ফলায়ন ফিকু মেনুহু যে শুধু টাকা পয়সা জমা করে কিন্তু সেখান থেকে ব্যয় করে না আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করে না জাকাত দেয় না তাহলে সম্পদ পঞ্জীভূত করা রাখা সেটা আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় না করা জাকাত প্রদান করাটা যেমন ওই রকম এলম আমার এলমের আমি জাহাজ এলমের কি জাহাজ মরুভূমির জাহাজ উট আর আমরা হচ্ছে এলমের জাহাজ ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল মুফতি নাকি যাই হোক তো অনেক জানলাম কিন্তু মানুষের কাছে সেটি বললাম না তাহলে সেই পঞ্জীভূত সম্পদের মতো হবে এটি হাদিসটা হচ্ছে মজামুল আউসাদ তাবারানি সংক্ষেপে লিখতে পারেন তাবারানি হাদিস নম্বর ছয় আর সিলসিলা সহিহা তিন হাজার চারশো ঊনআশি তিন হাজার চারশো ঊনআশি দেখেন জানার কিন্তু কোনো শেষ নেই বললাম না এক সপ্তাহ আগে আমি নিজেও এই হাদিসটা কখনো পড়িনি এইভাবে আর গণ্য আরও আছে কিন্তু এই হাদিসটা আমি এভাবে পাইনি পরে সিলসিলা সহিহাতে পেয়ে গেলাম এটা হ্যাঁ তাহলে এতে থেকে বোঝা গেল যেমন এলমের প্রতি আমল থাকতে হবে এলমের প্রতি অনুযায়ী কী করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াতটা হচ্ছে কি জাকাতুল এলম সিলসিলা সহিয়া তিন হাজার চারশো ঊনআশি আমরা আধুনিক যুগে দাওয়াতের পদ্ধতি এই বিষয়টা আমরা জানার আগে রাসুল সাল্লাম কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন সেটা আমাদের জানা দরকার আমি যদি মূলটা না ধরি শেকড় ধরে মানে গাছের ডাল ধরে থাকলে কাজ হবে হবে না মূল যে শেকড়টা সেটাকে আমাকে নিতে হবে রসুল সাল্লাম হচ্ছে আমাদের লাকাদ খান আলকুম ফি রসুল্লাহি উসুয়াতুন হাসানা তিনি আমাদের জন্য মডেল উত্তম আদর্শ সেখান থেকে যদি আমরা গ্রহণ না করি তাহলে হবে না তার অনুসৃত নীতি এবং পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে আমরা যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী যুগের চাহিদা অনুযায়ী আরও সুন্দর সুন্দর পদ্ধতি কি করব আমরা আবিষ্কার করব কোনো সমস্যা নাই দুর্বিজ জামানে কামা তাদুর যুগের সাথে তাল মিলে চলো রসুল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতের পদ্ধতি বা দাওয়াত দানের পদ্ধতি এক নম্বর ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দেখুন আল্লাহ রসুল সাল্লাম যখন নবদ প্রাপ্ত হলেন তখন কিন্তু প্রথমে তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে পারেননি পেরেছেন কি তিনি টার্গেট করেছেন মানুষের মধ্যে যে কারা বুদ্ধিমান জ্ঞানীগুণী বা চৌকোষ যুবক তরুণ এই ধরনের বাছাইকৃত মানুষদেরকে তিনি টার্গেট করেছেন 
তাহলে আমরা যদি আধুনিক যুগে কোরআন এবং সহিসুন্নার দাওয়াতটা দিতে যাই অবশ্যই আমাদের কী করতে হবে টার্গেট করতে হবে একটা সমাজে একটা মানুষ আছে প্রভাবশালী তাকে যদি আমি সৎ পথে আনতে পারি দেখা যাবে তার মাধ্যমে দু চার পাঁচশো বা তার একটা বড় বংশের কোনো মানুষ নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের মানুষ তাকে যদি আমি টার্গেট করি একটা সালাদ রসুল দিলাম একটা তাহ তাহিদের ডাক দিলাম বা তাহারিক পত্রিকা দিলাম এভাবে কিন্তু তাকে সহজে কি করা যায় মানে আকর্ষণ করা যায় দাওয়াত দেওয়া যায় আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজেও তো উনি দোয়া করেছিলেন অমর আবনুল খাত্তাব বা আবু জাহাল দুজন যেন কেউ যেন দুজনের মধ্যে একজন যেন বা দুজন যেন কি করে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু আল্লাহ অমর আবনুল খাত্তাবকে কবুল করেছিলেন আবু জাহালকে কবুল করেননি তাহলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ বাছাই করে করে টার্গেট ভিত্তিক কি করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লামের পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে আল্লাহ রসুল আউবকর রাজলানকে দাওয়াত দিয়েছিলেন আলী রাজালকে দিয়েছিলেন খাদিজা রাজুলানু তা তার চরিত্রের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন কি যে আল্লাহ রসুল সাহাসলাম তার এক প্রতিবেশীকে যে ছিল ইহুদি অসুস্থ ছিল তাকে তিনি দেখতে গিয়েছিলেন দেখতে যাওয়ার পরে তাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং সেই ব্যক্তি তার দাওয়াত গ্রহণ করেছিল তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরকে কী করতে হবে দাওয়াত দিতে হবে একটা জিনিস দেখেন ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় মনে করেন আপনি একটা গ্রামে বাস করেন আপনার পরিবারে ছয়জন সদস্য আছে পরিবারের সকল সদস্যকে কিন্তু পাড়ার লোকজন সবাই এক চোখে দেখে না আপনাকে একটা ভালো চোখে দেখে যে এই মানে বাড়ির বা এই পরিবারের ছেলেপুলে ভালো নয় তবে এই ছেলেটা ভালো আর কি তাহলে আপনার যে এই যে একটা সুনাম আছে এইটাকে আপনি কাজে লাগিয়ে যদি পার্সোনাল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে দাওয়াতটা দেন তাহলে কী হবে এটা অন্তত ফলপ্রসু হবে দুই নম্বর সংক্ষেপে বলছি সামষ্টিক দাওয়াত একটা হচ্ছে ব্যক্তিগত আর একটা হচ্ছে সামষ্টিক মানে অনেক লোককে একসাথে আর কি সামষ্টিক দাওয়াত আমরা কি আলোচনা করছি রাসুল্লাহ সাহসালামের দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি তাহলে এক নম্বর পয়েন্টে আমরা বললাম ব্যক্তিগত দাওয়াত দুই নম্বর হচ্ছে সামষ্টিক দাওয়াত এটা কিভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম দেখেন যে দারুল আরকাম ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয় এটাকে ইসলামের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় দারুল আরকামে কিছু লোকজনকে নিয়ে কি করতেন উনি বসতেন দিনে আলোচনা করতেন এটা হচ্ছে আর দাওয়াল জামাইয়া সামষ্টিক দাওয়াত জামাতি দাওয়াল আবার কোরাইশদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল থাকত তাদেরকে নিয়ে উনি দাওয়াত দিতেন তারপর আমরা আঁকাবার কথা জানি এইগুলো কিন্তু ইতিহাসের সিরাতে অনেক ঘটনা আছে আমি জাস্ট আপনাদেরকে পয়েন্টগুলো নোট করে দিচ্ছি আঁকাবায় কী করলো আল্লাহ রসুলের কাছে প্রথম কয়জন যুবক আসলো ছয় জন যুবক আসলো এরপরে পরবর্তী বছরে কতজন আসলো বারো জন আসলো সিরাত রসুল দুশো পৃষ্ঠা থেকে পরবর্তী আলোচনাগুলো দেখেন আঁকাবার বায়াতের এ বিষয়গুলো পেয়ে যাবেন এই বারো জনের মাধ্যমে পরবর্তীতে আরও কত লোক মদিনা ইসলাম গ্রহণ করলো এবং পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের একটা ভিত্তি মদিনায় কিন্তু মানে দাঁড়িয়ে গেল এই ভিত্তিটা প্রতিস্থাপিত হওয়ার বা দণ্ডায়মান হওয়ার বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূল ভিত্তিটা কিন্তু ছিল এই আঁকাবার শফত বা বায়াত তাহলে সামষ্টিকভাবে এভাবে যদি আমরা দাওয়াত দিই সেটি যে কোনোভাবে হতে আমার আমার পাঁচটা বন্ধু এক জায়গায় আছে তাদেরকে আমি ডাকলাম বা গ্রামের লোকজনকে একদিন একত্রিত করলাম এইভাবে আমি যে কোনোভাবে কী করি সামষ্টিকভাবে দাওয়াত দিতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে কি ওয়াজ বা বক্তৃতা নাকি আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম কিন্তু একজন ভালো ওয়াজ ছিলেন হ্যাঁ উদু আইলা সাবিল রব্বিকা বিল হেকমাতি ওয়াল মৌদাতিল হাসানা ওজাদিল হম্বিল্লাতি আহসান মগস্ত আছে আপনাদের আমার মৌদা হাসানা সুন্দর একটা কথা এক রকম ভাবে বলা যায় আপনি বললে এক রকম গ্রহণ করবে আরেকজন যদি বলে অন্যরকম গ্রহণ করবে অন্যরকম কথা বলার মধ্যে কিন্তু অনেক মার প্যাচ আছে এই জন্য আল্লাহ রসুলের কাছে অনেক সময় আসত কিছু লোক মুখরা আর কি খুব কথা বলতে পারে দুজন মারামারি বা গণ্ডগোল লাগছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ও ভালো যুক্তি টুক্তি দিয়ে সেই জিতে যায় অথচ আসলে সেটা তার হকদার না আল্লাহ রসুল নিষেধ নিষেধ করেছে যে তোমরা এরকম কেউ কাজ করো না আদালতে দেখেন না আমি মাঝে মাঝে আব্বার সাথে আদালতে গেছি ভালো লাগে আমার মানে জেরাগুলো শুনতে খুব মজা লাগে তো সেখানে দেখে না বিচারক বেচারি এতি মিসকিন বিপদে পড়ে যায় কোন দিকে রায় দিবে এমন এমন যুক্তি দেয় উকিলদের মাথায় যে কি পুরো শয়তানের খুপড়ি একটা মনে করেন হ্যাঁ পুরো শয়তানের একটা খুপড়ি ওটা ইল্লা মা আশা আল্লাহর মধ্যে অবশ্যই কিছু ভালো আছে মিথ্যা এবং শয়তানের খুপড়িতে ভর্তি কিভাবে যুক্তি দিয়ে আপনাকে কেসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এমন এক দিক টেনে একটা আন্দাজে একটা প্রশ্ন করবে হঠাৎ মনে করেন আপনাকে প্রশ্ন করলে আপনি আজকে সকালে কী খেয়েছেন আপনার তো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আপনি কী জিজ্ঞেস করেন এগুলো আমাকে মানে আপনাকে উত্তেজিত করে দেওয়া বা মেজাজ খারাপ করে দেওয়া এটাই হচ্ছে একটা কৌশল যাই হোক সেটা বিষয় আমি যেটা বলছিলাম যে ওয়াজ বা বক্তৃতা তাহলে বক্তৃতাট
একবার যেটা শিক্ষার জন্য বলছি যে একটা কোনো আমাদের যুব সংঘের রামাজানের ইফতার প্রোগ্রাম সাফাওয়াং কমিউনিটি সেন্টারে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সেখানে প্রোগ্রাম হচ্ছিলো তা আমাদের একজন বক্তা আর কি খুব ইউনিভার্সিটি নিয়ে এসে উল্টা পাল্টা মানে উল্টা পাল্টা বলতে কি খুব কঠিন ভাষা একটু বলছিলেন আর কি উনি এই করে সেই করে ছেলেরা মেয়েদের উরুর উপর শুয়ে থাকে এই করে সেই করে মানে অশ্লীল মতো ভাষায় আর কি হয়ে যাচ্ছে তো আমি রেজা মতো ওই জায়গায় আছেন তো মানে উনি একটু নেগেটিভ সেন্সে দেখছেন স্যার সব শুনছেন কিন্তু স্যার ভেতরে ভেতরে খালি রাগে গড় গড় করতেছেন তো পরে স্যার স্যারের বক্তব্য উঠে বললেন যে ইউনিভার্সিটি পড়লেই খারাপ হবে এমনটা কথা না দিয়ে উদাহরণ দিলেন তখন আমরা যুব সংঘের আমি দায়িত্বশীল ছিলাম সাকিব ছিল আরও অন্যরা ছিল যে এরাও তো সে পড়েছে ওখানে তারা কি খারাপ হয়ে গেছে তো আসলে দাওয়াতের ভাষা আজকাল ফেসবুক ইউটিউব যাই বলেন ভাষা কিন্তু ঠিক নাই কালকে রাত্রে একটা বক্তব্য শুনলাম কি যেন একটা হুজুর আছে না জিহাদি আব্দুল সাত্তার জিহাদি না কি নাম ওর নাম জিহাদি ইলিয়াস জিহাদি হ্যাঁ যাই হোক সে বক্তব্য দিচ্ছে যে জাকির নায়ক তো ওকে চ্যালেঞ্জ করলাম যদি সোরা ফাতেহা পড়তে পারে আমি আর ময়দানে ওয়াজই করব না কোন জাহেল চিন্তা করেন বলছে জাকির নায়ক যদি সোরা ফাতেহা পড়তে পারে শুদ্ধভাবে তাহলে আমি এই ময়দানে কি করব না আর ওয়াজই করব না কোথায় থেকে বিষয়টা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে চার নম্বর পয়েন্টে যে কি কাহিনী ও উপমা নবী রসুলদের কাহিনী কোরআন হাদিসে যেগুলো বর্ণিত আছে সেসব কাহিনী এগুলো বলতে হবে আমরা পাহাড়ের যে গুহায় আটকে পড়া তিন যুবকের কাহিনী জানি আরও বিভিন্ন কাহিনী বর্ণিত আছে আমাদের হাদিসের গল্প বইটা আপনারা দেখে নিলে সেখানে অনেক কাহিনী কাহিনী শুনতে মানুষ খুব পছন্দ করে আপনারা দেখেছেন পিস টিভিতে ইউসুফ তারপর আরও অনেকে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসে বসে খুব মজার করে রসের ভাষায় খুব সুন্দর সুন্দর করে গল্প পড়তো আর বাচ্চারা কিন্তু কি সুন্দর করে শোনে টিভিতেও বিভিন্ন এরকম প্রোগ্রাম আছে বিটিভিতে বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম আছে এই থিওরিগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি কাহিনী বলার মাধ্যমে পাঁচ নম্বর হচ্ছে দাওয়াতের পদ্ধতি রাসুলের কি দায়ী প্রেরণ দায়ী বা মোবাল্লেক প্রেরণ প্রেরণ বোঝেননি পাঠানো আর কি ইসলামের প্রথম দায়ী কে ছিল বলেন মোসাব বিন ওমায়ের সেরা তো রাসুলে দেখে নেবেন মোসাব বিন ওমায়ের যখন আঁকাবাতে বায়াত নেওয়ার পরে মদিনায় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো আল্লাহ রসুল তখন কি হলো মোসাব বিন ওমায়েরকে ওমায়েরকে তাদের কাছে দাওয়াতের জন্য কি করলেন প্রেরণ করলেন তিনি যে সেখানে যে পরবর্তীতে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তিটা কিন্তু ওই জায়গায় স্থাপন তিনি মানুষকে দিন শিক্ষা দিলেন কোরআন শিক্ষা দিলেন হ্যাঁ এইভাবে তারপরে ইয়েমেনে আল্লাহ রসুল মহাজ বিন জাবালকে পাঠাইছিলেন মোসা আবু মোসা আশাহারি আলিব না আবু তালেব এদেরকেও একসময় ইয়েমেনে পাঠাইছিলেন বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ রসুল পর্যায়ক্রমে যখন ইসলামের বাণীটা ছড়াতে লাগলো বিভিন্ন জায়গায় তিনি দাওয়াত দেওয়ার জন্য দায়ী প্রেরণ করলেন আমরাও এটা হতে পারে একটা জেলা সংগঠন থেকে একটা শাখা সংগঠন একটা পাঠায় দেওয়া হলো কেন্দ্র থেকে একদম দায়ী গেল আমাদের কেন্দ্রীয় দায়ী আছে তিনি বিভিন্ন জায়গায় যান এভাবে যদি আমরা দায়ীদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাই এক এলাকার যারা কর্মী আর এক এলাকায় গেল সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ হতে পারে ছয় নম্বর লেখেন সংক্ষেপে যে সিরাত রসুল এটা পেয়ে যাবেন ঘটনাটা সিরাত রসুলে আছে হ্যাঁ বা আঁকাবার বায়াতের পরে আছে ওই দুশো দুশো পৃষ্ঠা তার আগে পরে দেখেন ওখানে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আচ্ছা এবার ছয় নম্বর লেখেন লেখনি আল্লাহ রসুল কি লিখতে জানতেন নাকি লেখেন লেখনি তাহলে কিভাবে এটা দাওয়াতের পদ্ধতি হলো ছয় নম্বর কি লেখনি হাদি দলিল নেন সহি মুসলিম হাদিস নম্বর এক হাজার এক হাজার সাতশো চুয়াত্তর সাত চার এক হাজার সাতশো চুয়াত্তর লেখনি কিভাবে দেখেন হাদিস টাইম পড়ে শুনে তাহলে ইজি হয়ে যাবে আনা আনাসিন রদি আল্লাহ আনু আন্না নবী আন্না নবী আল্লাহে কাতাবা ইলা কিসরা ওয়াইলা কৈসরা ওয়াইলা নজাশি ওয়াইলা কুল্লে জব্বারিন এদ ওহ মির আল্লাহে তা আলা আনাস রদন থেকে বনে তিনি বলছেন যে আল্লাহ রসুল চিঠি লিখলেন কার কাছে কেসরা মানে পারস্য সম্রাট তার উপাধি ছিল কেসরা ওয়াইলা কায়সার রোম সম্রাট ওয়াইলার নাজাশি নাজাশির নিকটে ওয়াইলা কুল্লে জব্বার যত আরও সম্রাট ছিল রাজা বাদশাহ তাদের নিকটে তিনি কি করলেন এদ ওহ মির আল্লাহে তালা চিঠি লিখে তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন সেরা তো রসুল আপনারা এটা দেখবেন এই বিভিন্ন মানে সম্রাটদের কাছে পত্র লেখার বিষয়টা চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো তিরাশি লেখে নেন সেরা তো রসুল চারশো পঁয়ষট্টি থেকে চারশো তিরাশি তাহলে ওখানে সুবিধা হবে কার কাছে কি চিঠিগুলো দিয়েছিলেন সেই চিঠির ভাষাগুলো কি ছিল সেগুলো আপনারা ওখানে দেখতে পাবেন তাহলে লেখনের মাধ্যমে চিঠি লিখতে পারি আমরা আমার একজন বন্ধু আছে তার কাছে আমি চিঠি লিখলাম প্রবাসী কেউ আছে তার কাছে একটা চিঠি লিখলাম তাকে দাওয়াত দিলাম যে সেখানে তুমি কি আত্মাহারিক পড়ো বা ইত্যাদি 
কয়েকদিন আগে আমার বন্ধুর বন্ধু কথা বলছেন আমার বন্ধুর বন্ধু তার সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে আমেরিকা প্রবাসী তো সেখানে সে সিটিজেনশিপ পেয়েছে ডিভিতে গিয়ে প্রায় দশ বারো বছর ধরে আছে এখন ওদের মানে দেশে আসলে ট্র্যাডিশন হচ্ছে যে দেশে আসবে না কেন যাওয়ার সময় কি করবে বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদের জন্য পোশাক আশাক নিয়ে যাবে এটা ওদের ট্র্যাডিশন তো এবার আমার বন্ধু আর কি আফজাল সে বললো যে ও চিন্তা করেছে একটা নতুন চিন্তা যে বই পোশাক আশাক দিলে তোরা ছেড়ে যাবে তার চাইতে যদি কিছু বইপত্র দিই দিনই বইপত্র কেমন হয় তো ওকে নিয়ে আমার এখানে আসলো আমি তাকে নিয়ে তাহারিকের বিক্রয় কেন্দ্রে গেলাম গিয়ে আমি নিজেই বই সিলেক্ট করে দিলাম নবীদের কাহিনী সালাত রসুল আরও অন্যান্য বেশ দশ বারোটা বই সিলেক্ট করে দিলাম সে আট দশ সেট আর কি নিল নিয়ে গেল বলে পরবর্তীতে আমি বেশি নেব এই বইগুলো সে ওই প্রবাসী ভাইদের কাছে গিফট করবে তো এই যে গিফট করলো গিফট করার পরে কি হবে ইনশাল্লাহ তাদের মধ্যে অবশ্যই কেউ কারো না কারো অন্তর আল্লাহর চাইতে রুজু হবে দিনের দিকে এবং পরবর্তীতে বৃহত্তর অর্থে আমাদের সংগঠনের দিকে এবং তারও হয়তো আস্তে আস্তেই হবে এবং আমি তাকে বললাম সে বললো যে তার ওয়াইফ খুব মানে দিনদার আর কি কোনো চাকরি বাকরি করে না বাসায় থাকে দিন ধর্ম ভালো পালন করে আর কি আমি তাকে আত্মাহারিকের ওয়েবসাইটটা বলে দিলাম এবং নিজে লগ ইন করে দেখায় দিলাম তাকে সে বলল আমি আমার গিন্নিকে বলবো আমি বললাম যে আপনি এখানে তাহারিক পড়তে পারেন অথবা শেষে যে আমাদের চল্লিশটা প্রশ্নোত্তর আছে সেগুলো পড়লে পরে আপনার ওয়াইফ বা আপনি দিন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন তাহলে লেখনে এই যে আপনি পত্র লিখতে পারেন একটা প্রবাসী ভাইয়ের কাছে একটা দাওয়াত দিলেন হ্যাঁ তার খোঁজ খবর নিলেন তার সাথে একটু নেচে দাওয়াত দিয়ে দিলেন ইত্যাদি এইভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সাত নম্বর হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা কাউকে কাউকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা মুসলিম দু হাজার তিনশো বারো অনুবাদটা বলছে আল্লাহ রসুলের কাছে যখন কোনো ব্যক্তি এসে কিছু চাইতো ইসলামের দোহায় দিয়ে তখন তিনি তাকে জিনিসটা দিতেন এমনকি আল্লাহ রসুল একজনকে একশো উটও দিয়েছেন সফওয়ানকে এইরকমও মুসলিমের হাদিস এসছে তো আনাস রাজুল বলছেন যে এক ব্যক্তি আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে আসলো তাকে তিনি কি করলেন একটা ছাগল দিলেন এবার সে তার জাতির কাছে ফিরে গেল দে উনি বললেন যে ইয়া কওম আসলে মো হে আমার জাতি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো ফাইন না মোহাম্মাদান ই অতি আতা আন বলছে কারণ মোহাম্মদ সাল্লাম দান করে মানলা একশাল ফাঁকা ওই ব্যক্তিকে যে দারিদ্রতার ভয় করে না এরকম ব্যক্তিকে উনি দেন ফাঁকালা আনাস আনাস বলছেন যে কোনো ব্যক্তি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করত শুধু দিনে দুনিয়ার জন্য কিছু দান উপঢকন পাবে ইত্যাদি এই নিয়তে সে প্রথমে কি করত ইসলাম গ্রহণ করত কিন্তু ফামা ইসলিমু হাত্তা এখন আল ইসলাম ও হাব্বা ইলাই হিমিনাথ দুনিয়া ওমা আলাইহা কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করতে না করতে তার অন্তর জগতে এমন একটা পরিবর্তন সূচিত হতো এমন একটা বিপ্লব ঘটত যে তখন ধীরে ধীরে ইসলামটায় তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার মাঝখানে যা কিছু আছে তার চাইতে অধিক প্রিয় হয়ে যেত মুসলিমের হাদিস তাহলে আপনি একজন মানুষকে অভাবী ব্যক্তিকে দরিদ্র ব্যক্তিকে আপনার যদি সমর্থ থাকে তাহলে কি করবেন আপনি অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করবেন আপনার একটা বন্ধু পড়েছে সে কিন্তু আপনার প্রতি দুর্বল হবে যখন দুর্বল হবে তখন কিন্তু আপনি তাকে দাওয়া দিনের দাওয়া দিতে পারবেন আপনি এই দুর্বলতাটাকে কাজে লাগাবেন ওন যেমন এনজিওরা দেখেন এনজিওদের দাওয়াতের পদ্ধতি থেকে ওদের কিন্তু দাওয়াত ওটা একটা সেটা একটা দাওয়াত তো এনজিওদের দাওয়াতের পদ্ধতি থেকে কিন্তু আমরা একটা কাজে লাগাতে পারি তারা যে মিশনারি চালায় কিভাবে পদ্ধতি বের করে নিয়েছে তারা কি করে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে মানুষের সেন্সিটিভ জায়গা আপনি যেখানে পছন্দ করেন না সেখানে হাসপাতালও আপনাকে যেতে হয় বাধ্য হয়ে যে ডাক্তারকে পছন্দ করেন না তার কাছে আপনাকে যেতে হয় বাধ্য হয়ে তো এই যে কৌশলগুলো তারা হাসপাতাল তারা শিক্ষার নামে বিভিন্ন প্রকল্প করে হেল্প করে ইত্যাদি তো এখন অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে অনেক উপজাতীয় এলাকায় আমরা যখন পার্বত্য এলাকায় গিয়েছিলাম এক ভাই দুঃখ করে আমি ইউনিভার্সিটি থেকে দুই হাজার সালে আমরা দশ দিনের ট্যুরে গিয়েছিলাম পার্বত্য এলাকাগুলো ওখানে একজন ভাই ছিলেন যিনি এখন চিটাগাং ইউনিভার্সিটির টিচার নাসিম ভাই উনি বলেছিলেন যে দুর্ভাগ্যজনক যে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো পার্বত্য এলাকায় ইসলাম প্রচার করতে আসে না অথচ খ্রিস্টানরা এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে খ্রিস্টান বানায় ফেলছে পাহাড়িদেরকে উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে পার্বত্য অঞ্চলকে স্বাধীন করে দেওয়া এটা নিয়ে একটা বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে এবং যদি পার্বত্য এলাকা চট্টগ্রাম বন্দর সহ আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যায় বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশ তো একদম পঙ্গু হয়ে যাবে যত সমুদ্র বন্দর আছে আমাদের ওইখানে এটা আজকে না তো বহু আগে থেকে সাহাবা গ্রামের যুগের সময়তেও এদিকে সব বাণিজ্য কাহাবেলা আসছে এসব এলাকায় হাতিয়া সহ হাতিয়া দিয়ে এই চট্টগ্রাম বন্দরে এসছে এগুলো তো আপনারা জানেন আর কি তো তাহলে আমাদের কোনো ভাই বা পরিচিত কেউ প্রতিবেশী তাদেরকে আমরা আর্থিকভাবে কি করতে সহযোগিতা করতে পারে এটা কর্জে হাসানা দিয়ে হতে পারে বিভিন্নভাবে হতে পারে এটা কিন্তু
উঠে নেই দেখেন এবার আমি কথা একটা উক্তি বলি শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ আচ্ছা তার আগে আল্লাহ রসুল সাহাসলাম কিন্তু কোনো জাতিকে দাওয়াত না দিয়ে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতেন না তাদেরকে আগে দাওয়াত দিতেন এমনকি মোহাম্মদ বিন কাসেম সুলতান মাহমুদ গসনবী আরও অন্যরা যারা ভারতবর্ষে এসেছে তারাও কিন্তু ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে মানুষকে তো আল্লাহ রসুলও কোনো সম্প্রদায়কে দাওয়াত না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এরকম নয় আর জিহাদটা কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে এখন জিহাদ মানে তো শুধু সশস্ত্র না অবশ্যই সশস্ত্রটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায় আমরা যেটা বলেছি জিহাদের কথা কলম সংগঠন জাহেদুল মুশ্রিকিনা বে আমু আলিকুম ও আংফুসিকুম ও আলসেনাতিকুম ইত্যাদি আছে না তাহলে কথা কলম সংগঠন সব মাধ্যমে কিন্তু কি হবে জিহাদ হবে এবং অস্ত্রের মাধ্যমেও হবে আমরা তো আমাদের যে মুসলিম উম্মার পতনের তো অন্যতম একটা কারণ যে আমরা কি জিহাদ পরিত্যাগ করেছি কিন্তু হয়তো সময় আসবে যখন করতে হবে মাম মাতা ওলাম ইয়াকজু ওলাম ইউহাদিস বিহি নফসাহু মাতা আলা সহবাতি মিন নেফাক যে মরে গেল ওলাম ইয়াকজু জিহাদ করল না ওলাম ইউহাদিস বিহি নাফসা মনে মনে সংকল্পই করল না এমন কাপুরুষ মাতা আলা সহবাতি মিন নেফাক সে নেফাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল অবশ্যই মনের মধ্যে জিহাদে আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে জাজবা থাকতে হবে আচ্ছা তাহলে যেমন দেখুন এটা একটা দলিল আমি দিয়ে দিই বোখারি লেখেন সহি বোখারি হাদিস নম্বর তিন হাজার সাতশো এক তিন হাজার সাতশো এক আল্লাহ রসুল যখন আলী রাজনকে খাইবারে পাঠালেন তখন কি বলেন উনি অনফুজ আলা রিসলিকা তুমি ধীরস্থিরভাবে শান্তভাবে সামনে এগিয়ে যাও হাত্তা তানজেলা বেসা হাতিহীন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের এলাকায় না যাবে ধীর স্থির শান্তভাবে এগিয়ে যাও তারপরে যে কি করবা সুম্মা দহু মিলাল ইসলাম অতপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও আগে যে একেবারে জেমবির মতো হয় মানো না সাইজ করব মানে এটা তো না দাওয়াতের পদ্ধতি না ঠিক আছে তাহলে আমি রাসুলের দাওয়াতের পদ্ধতিগুলো আমাদের বলা হয়ে গেল এবার সংক্ষেপে হচ্ছে আধুনিক পদ্ধতি হতে পারে ইসলামে আলোচনা হতে পারে টকশো হতে পারে বিভিন্ন ধরনের এই কমিউনিটি রেডিওগুলো কিন্তু আধুনিক তরুণদেরকে নষ্ট করতেছে রাজশাহীতে যেমন এফএম রেডিও আছে ঢাকায় আরও আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আশ্চর্য লাগে যে অনেক রেডিওতে এমন এমন কোন মেয়ের তালাক হয়ে গেছে কি হয়েছে স্বামীর সাথে কি হয়েছে না হয়েছে সব আজে বাজে কথাবার্তা নিয়ে এসে ঢাকাতে মনে করেন এফএমে প্রচার করছে তো সেই জিনিসটাকে যদি আমরা ভালো কাজে লাগাতে পারি এবং ওই মেয়েগুলো বেহায় কি সব বলতেছে আর কি নোংরা আর কি দেখে বোঝা যায় যারা কীভাবে এটা বলে তাই যে এফএম রেডিওগুলোকে এটা কিন্তু বিদেশে একটা চাল এবং এগুলোকে আমেরিকান দূতাবাস বা ইত্যাদি বাংলাদেশে কিন্তু এরা বা অন্যান্য ওরা এটাকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করে কিন্তু তা আমরা যদি এটাকে রেডিওকে কাজে লাগাতে পারি দাওয়াদের ক্ষেত্রে তাহলে ভালো হয় এটা একটা দাওয়াদের আধুনিক মাধ্যম তিন নম্বর হচ্ছে পত্র পত্রিকা দ্রুত খালি পয়েন্টগুলো লেখেন পত্র পত্রিকা পত্র পত্রিকা আলহামদুলিল্লাহ মাসিকাত তাহারিক তাহিদের ডাক সোনামণি প্রতিভা ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের পত্র পত্রিকা হচ্ছে এগুলোকে আমাদের আরও রিচ করতে হবে এটা কিন্তু একটা স্থায়ী খেদমত আপনি বক্তব্য দিলেন ডান কান দিয়ে শুনলো বাম কান দিয়ে বের করে দিল ওখান থেকে আসার পরে ওয়াজের মাঠ থেকে এসে একটা বিড়ি ধরালো শেষ ওয়াজার নাকি তো কিন্তু এই যে পত্রিকার মাধ্যমে বা লেখনের মাধ্যমে যেটা হয় সেটা কিন্তু এটা স্থায়ী বাস্তব বলছি কিন্তু এটাই হয় অথবা বিড়ি খেয়ে এসে বসে জালসাতে এসে বসে এটা রেয়ার ভালো আছে অনেক ভালো আছে আচ্ছা তাহলে পত্র পত্রিকা এটা একটা দাওয়াতের মাধ্যম হতে পারে চার নম্বর হচ্ছে কম্পিউটার যেটা ছাড়া আমরা এখন চলতে পারি না কম্পিউটার ছাড়া আমরা কি করতে পারি চলতে পারি দেখেন কম্পিউটার একটা মাক্তাবে সামেলা এটা যদি আমরা ব্যবহার করা শিখি না শিখলে শিখে নিতে হবে কত সুন্দর কত হাজার হাজার বই মানুষ এখন আর বই কেনে না মাক্তাবা শ্যামেলা সার্চ দিলে কত হাজার হাজার বই আছে সাহিত্য তাপসির তারপরে বিভিন্ন মানে কি আদাব রেকাক অভিধান কবিতা কি নেবেন আপনি সব আছে আল্লাহ তাদেরকে সেজায় খায়ের দান করুন মাক্তাবে শ্যামেলা যদি আপনি ইউজ করতে পারেন এছাড়া মোবাইল অ্যাপসের মধ্যে জামিউল কুতুবা তিসা একটা অ্যাপস আছে নয়টা হাদিসের গ্রন্থর মধ্যে দেওয়া আছে একটা শব্দ লিখে দেবেন আপনি বোখারি কত নম্বর কত জায়গায় আছে পঞ্চাশ জায়গায় আসলে পঞ্চাশ জায়গায় ওটা দিয়ে দিবে বাংলায় আছে না বিডি হাদিস আছে সেখানে যদি আপনি যান তার অনুবাদ সহ আরবি সহ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ওখান থেকে কপি করে আবার ফেসবুকে শেয়ার করতে পারছেন কত সুবিধা এখন চিন্তা করেন করোনার অ্যাপ আছে সেখান থেকে আপনি অ্যাপ থেকে নিয়ে করোনা অ্যাপ আছে আপনি ওটা শেয়ার করতে পারছেন তাহলে এই যে কম্পিউটারের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারি সেই কোরআন হাদিসের আয়াতগুলো চয়ন করে এটা আমি কোনো একজন বন্ধু জানতে চাইলো তাকে দিলাম অথবা আমি শেয়ার করলাম ফেসবুক ফেসবুকে ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি তারপরে হচ্ছে ওয়েব মিডিয়া বা ওয়েবসাইট 
ওয়েবসাইট তাহারিকের যেমন ডাব্লু ডাব্লু ডট আত্তাহারিক ডট কম আছে আহলাদেশ আন্দোলনের ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি সেখানে আমরা আত্মাহারিক দিচ্ছি পিডিএফ আকারে তারপরে রিড ভার্সন থাকছে আপনারা পড়তে পারছেন বা ডাউনলোড করতে পারছেন ইত্যাদি আমরা এই মিডিয়াকে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন ব্লগ তৈরি করতে পারি ব্লগ আছে না বিভিন্ন নাস্তিকদের বহু ব্লগ আছে দেখেন না মহাসালে এই ওই কে কে সব বিভিন্ন রকমের ব্লগ আছে সে ব্লগ তৈরি করতে পারি আমরা বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারি অডিও ভিডিও আপলোড করতে পারি এগুলো বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারি এরপরে হচ্ছে আপনার ছয় নম্বর ইমেল এটাও কিন্তু একটা আধুনিক দাওয়াতের আমরা কাজে লাগাতে পারি ইমেল ইমেল ফেসবুক টুইটার যা বলেন না কেন সব আধুনিক কিন্তু এগুলো মাধ্যম ফেসবুকে যদি আপনি মনে করেন যে প্রতিদিন একটা হাদিস আমি অনুবাদ আমি শেয়ার শেয়ার করবো অথবা আমি লিখবো আর কি আমি ওটা পোস্ট করব আর কি তাহলে মানুষ একটা জানতে জিনিস জানতে চাইল অথবা কোনো একটা ঘটনা ঘটেছে বা কোনো একটা বিষয় সবে বারাত আসলো আপনি সংক্ষেপে দু চার লাইন কথা দিলেন বা আসরে মহরম আমাদের গেল আসরে মহরমের ফজল সম্পর্কে দুই তিনটা হাদিস আপনি ওই বিডি হাদিস থেকে নিয়ে এসেও কিন্তু কপি করে ওই জায়গায় দিতে পারেন দিয়ে আপনি দিলেন তাহলে মানুষের জিনিসটা কী করলো আপনার জানলো এটা প্রচার হয়ে গেল আপনিও সবের অংশীদার হয়ে গেলেন এরপরে ইউটিউব আছে ইউটিউব ইউটিউবের মাধ্যমে তো আমাদের বিভিন্ন বক্তব্যগুলো যায় তাহারিক টিভি যাচ্ছে বা সারের বক্তব্য অনেক বিষয়গুলো যায় ইউটিউবের মাধ্যমে একটা প্রচারের মাধ্যম হতে পারে সেখানে আমরা জাগরণী বক্তব্য হামনাত তারপরে বিভিন্ন ইসলামিক কার্টুন হতে পারে ছোট বাচ্চারা কি করে কার্টুন খুব পছন্দ করে কিন্তু সেরকম মান সম্মত কোনো কার্টুন না ছোট বাচ্চারা কার্টুন যতই বলেন দেখবে কিন্তু ওরা এটা ওদের জন্য খুব একটা আকর্ষণীয় আমরা কিছু শর্টকাট ভিডিও দিতে পারি ইউটিউবে কিছু কিছু ইউটিউব চ্যানেল হয়েছে ইসলামী তারা দেখি যে খুব সুন্দর দুই তিন মিনিটের একটা শর্ট ক্লিপ দেয় এটা খুব ভালো লাগে আমার কাছে আমি নিজেও দেখি অনেক শর্ট ক্লিপ অত বড় তো শোনার হয়তো অনেক সময় সম্ভব হয় না এই তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটের একটা শর্ট ক্লিপ দিয়ে দিলাম আমরা ইউটিউবে সুন্দরভাবে শিরোনাম দিয়ে দিলাম আর যে আসর সেহামের ফজুলত বা হোসাইনের কারবালার প্রকৃত ইতিহাস যাই বলে যেভাবে বলি না কেন এছাড়া আমাদের মোবাইলের মাধ্যমে আমরা মেমোরির মাধ্যমে মেমোরিতে আমরা বিভিন্ন রকমের ওয়াজ বক্তব্য বিভিন্ন জিনিস রাখতে পারি মেমোরি কার্ডের মাধ্যমে মেমোরির মাধ্যমে অন্যকে ট্রান্সফার করতে পারি দিতে পারি আমাদের বিজ্ঞাপন হতে পারে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বিলবোর্ড যদি আমরা একটা হাদিসের বাণী আমরা টাঙ্গাই দিলাম বিলবোর্ড এটা কিন্তু বাংলাদেশে নেয় অনেক নোংরা বিলবোর্ড টোলো আছে যদি আমরা সিটি কর্পোরেশন বা কোথাও থেকে একটা বরাদ্দ নিয়ে একটা বিলবোর্ড ভাড়া নিই বা কোনোভাবে একটা হাদিসের বাণী লিখে দিলাম ধরেন বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে একটা হাদিসের বাণী লেখা হলো বা অন্য একটা শান্তি সম্পর্কে কোরআনের বাণী একটা লেখা হলো ইত্যাদি এগুলো হতে পারে বিলবোর্ড স্টিকার যেমন যুব সঙ্গে বিভিন্ন স্টিকার করে এই যে তাহারিকের একটা স্টিকার আছে দেখেন কি লেখা আছে মাসিকার তাহারিক ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিকার তাহারিক পড়ুন যুগ জিজ্ঞাসার দলিল ভিত্তিক জবাব নেন এই কথাটার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটা দাওয়াত যুব সঙ্গে অনেকগুলো স্টিকার করেছে এটাও কিন্তু একটা হতে পারে এটাও বিজ্ঞাপনের মধ্যে সেমিনার সিম্পোজিয়াম এটা আমাদের অভাব আছে দায়ী প্রশিক্ষণ হচ্ছে এটা একটা ভালো আলহামদুলিল্লাহ কেন্দ্র দায়ী প্রশিক্ষণ বিষয়ভিত্তিক মাঝে মাঞ্জে তিন মাস চার মাস পর পর যুবসহ হোক বা আন্দোলন হোক আমরা সেমিনার করতে পারি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম সেখানে মান্যগণ্য ব্যক্তি তাদেরকে দেওয়া দিতে পারে যেমন আমিরে জামাত অনেক আগে এই যে ডক্টর মানে কি বলবো যে আপনার কামাল উদ্দিন জাফরি বা ইত্যাদি অনেক বড় বড় যারা আলেম তাদেরকে নিয়ে ঢাকাতে উত্তরাতে উনি একটা বড় ইমাম বা কি বলে দায়ী প্রশিক্ষণ বা এই ধরনের করেছিলেন সে দাওয়াতের ফসলেই কিন্তু তাদের মধ্যে সঠিক জিনিসটা গ্রহণ করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে তো সেমিনার সিম্পোজিয়াম বা এই ধরনের ঘরোয়া বৈঠক হতে পারে সিডি ক্যাসেট জাগরণের ক্যাসেট আমাদের বক্তব্যের সিডি একটা ইস্তেমার তাবলিক ইস্তেমার সিডি কাউকে উপহার দিলেন যে ভাই এটা এবার আমাদের ইস্তেমার সব কিছু আছে আপনারা এটা দেখেন আর মোবাইল থাকলে তো মোবাইল সিডি হয়ে যায় এখন যদি স্মার্টফোন হাতে থাকে এরপরে লিফলেট হতে পারে আমরা যেমন আন্দোলনের বিভিন্ন উপলক্ষে লিফলেট বের করছি আমরা লেটেস্ট একটা চিন্তা করেছি বা স্যারকে পরামর্শ দিব সেটি হচ্ছে কাদিয়ানিদের তৎপরতা বাংলাদেশে বেড়ে গেছে এদের সম্পর্কে যদি আমরা একটা লিফলেট দিতে পারি সেটা একটা ভালো কাজ হবে আর কি দেয়াল পত্রিকা হতে পারে যুব সংঘের যারা কর্মী আছে তাদের প্রতিভা বিকাশের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমরা দেয়াল পত্রিকা ইয়া করতে পারি মার্কাজে যেমন আগে আমরা ছাত্র জীবনে বের করেছে আল হেলাল পত্রিকা এখন ছেলে পেলে বিভিন্ন পত্রিকা তারা বের করতেছে এ ধরনের তো মোটামুটি এই আমরা যে আলোচনাগুলো করলাম তাহলে আমরা দাওয়াতের যে আধুনিক পদ্ধতিটার আলোচনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করলাম এক নম্বর আমরা বললাম যে রাসুল সাহাসলাম কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দিয়েছেন আর এই পদ্ধতির উপরে ভিত্তি করে আমরা আধুনিক যুগের কিছু পদ্ধতি কি
সে দাওয়াতটা দিতে হবে তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা আমার দাওয়াতে যতদিন হেদায়ত পাবে সে সবটা আমি পেতে থাকব এবং এটা সাদকায় জারি অবশ্য আউ এলমিন ইউনতাফাউ বিহি নাকি তিনটা সাদকায় জারিয়ার মধ্যে আউ এলমিন ইউনতাফাউ বিহি উপকারী এলম তো এটা অবশ্য একটা উপকারী এলম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিনের দায়ী হিসাবে কবুল করে নিন এখলাসের সাথে আল্লাহ আমিন এই কথাগুলো বলে আজকের প্রশিক্ষণ আমি শেষ করছি এবং যারা দাওয়াত দিয়েছেন বাংলাদেশ আলাদি যুব সংঘের সভাপতি সহ কর্ম পরিষদ সবাইকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আখের উদা আওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু